دوهم کال لمړی سمستر درنو ماسلنو السلام علیکم نن زمونږ او ستاسو درس موضوع ده د سفرا افراس یا بایل سکریشن زګر حجرې په دوامدار توګه یو مقدار مایی د سفرا یا بایل په نوم افرازوي چې په یو ورس کې په نارمل انتوګه شپک سو نه تر دو سو ملی تر ته رسیږي بایل په لومړي قدم کې د لیور سل په واسطه افرازیږي او د افراز څخه وروسته د سی واړه واړه قناتونه چې بایل کانال کول په نامه یادیږي تیریږي چې وروسته لاغې ترمینل بایل ډکټ او بیا لویو قناتونو ته او په اخره کې هیپاتیک ډکټ او هغې نه بعد بیا کامن بایل ډک ته تیر او له دې ځای څخه مستقیماً بیا د پانکریټیک ډک سره یو ځای ډوډینیم کې تخلیه کېږي سفراوي کڅوړه چې ده دا بایل ذخیره کوي یا دا افرا شوی بایل دلته هیپاټیک ډک کو سره ځي او یا مستقیماً هلته تېرېږي افرا شوي سفرا د شهمیاتو په هضم او جذب کې دوه غوره دندې تر سره کوي تقسیمانو سفرا په خپل ترکیب کې کم خاص انزایم نه لري مګر د سفرا په ترکیب کې د سفراوي ایسیډس شتون او بیل سټ شتون د لیپیډس هضم او جذب تر سره کوي همدارنګه سفرا د عمومي دوران څخه د مختلفو استقلابي محصولاتو سفراوي پیګمنټس تاکسین باکټریاو او مختلفو فلزاتو د اطرا لپاره یو وسط جوړ په ګالبریډر کې د بایل سټوریج دا زمونږ بل عنوان دی سفرا په دوامداره توګه یا بایل په دوامداره توګه د لیور سیل په واسطه ترکیبیږي او په سفراوي کڅوړه کې تر هغه چې د دې اکسکریشن صورت نیسي ذخیره کیږي د سفراوي کڅوړې میکسیمم کیپیسیټي د زر چې د دیرش نه شپیته ایمیله ده مګر سره لندې هم د دولس ساعتونو څخه زیاتې مودې افراز شوي سفرا په سفراوي کڅوړه کې ذخیره کیږي معمولا څلور سو پنځوس ایمیله ځکه چې له هغه څخه اوبه سوډیم کلورایت او نور الکترولایتونه په دوامداره توګه د سفراوي کڅوړې د مخاطي غشا په واسطه جذبیږي او د سفرا د نورو ترکیبي برخو لکه بایل سالټس کولسټرول لیسټین بیلروبین د غلظت د زیاتوالي سبب ګرځي په دې توګه سفرا یا بایل په نارمل ډول پنځه ځلې غلسیږي مارکیټ کېدی شي چې شل چنده ته هم دا غلظت ورسیږي بایل کمپوزیشن یا د سر سفرا ترکیب تاسې دې جدول ته وګورئ دغه بایل دی دا ګل بلیډر بایل دی دا لیور بایل دی او دا یې کمپوزیشن دی واټر بایل سالټ پیلروبین کولسټرول لیسټین سوډیم پوتاشیم کلسیم کلورایت بای کاربونیټ دا لیور بایل دی چې اول افرازیږي دغه سیږي کم مواد چې جذبیږي دوران ته دغې غلظت دلته کمیږي کم مواد چې نه جذبیږي دغې غلظت دلته زیاتیږي داسې وګورئ اوبه جذبیږي کمیږي بایل سالټ نه جذبیږي زیاتیږي بیلروبین په سفراوي کڅوړه کې نه جذبیږي زیاتیږي کولسټرول نه جذبیږي زیاتیږي لیسټین نه جذبیږي زیاتیږي مګر سوډیم جذبیږي کمیږي پوتاشیم نه جذبیږي زیاتیږي کلسیم نه جذبیږي زیاتیږي کلورایت جذبیږي کمیږي بای کاربونیټ جذبیږي کمیږي نو کم مواد چې جذبیږي هغه دلته کمیږي کم مواد چې نه جذبیږي هغه غلظت زیاتیږي د سفراوي کڅوړې تخلیه کېدل یا د سفرا تخلیه کېدل کله چې جی آی ټي سیستم پورتنیو برخو کې غذایي مواد هضم پیل شي د سفراوي کڅوړې تخلیه کېدل د غذا د اخیستلو څخه تقریبا نیم ساعت وروسته ترسره کیږي سفراوي کڅوړې تخلیه لپاره دوه شرطونه ضرور دي یو سفراوي کڅوړه باید تقلوس کې ده دا باید تقلوس کې تر څو چې په کامن بایل ډک کې او لازمه فورس د سفرا د حرکت لپاره رامنځته شي بل باید او ډي سفنکټر دغه سفنکټر باید ریلکس شي تر څو چې کامن بایل ډک څخه ډیوډینیم ته 
صفرا جریان ترسره شي د شاهمی غزه د اخسلو څخه وروسته دواړه پورته اغیزي په دې ډول سره ترسره کی ای هغه شاهمی غزه چې کلمو ته داخل شوې دی د کلمو د مخاطی غشه څخه کول سیستوکاینین د افراس او کی او افراس شوې کول سیستوکاینین د وینې صفراوي کڅولې ته رسیږي او هغه ازلی جدار ته تخلص ورکوي هغه فشار چې د صفراوي کڅولې تخلص په نتیجه کې رامنځته کیږي د ډوډینیم په لور صفرا ته حرکت ورکوي بی د میدې په سفالیک افرازي مرحله کې تولید شوې واګل ته نبهات او یا هغه ریفلکسس چې د اینس څخه منشا اخلي په خفیف ډول هم صفراوي کڅولې ته تخلص ورکوي د سفراوي کڅولې تقلص سره سره بیا هم د هغې تخله کېدل مشکل دی ځکه چې د اوډیر سپینټر په نارمل توګه متقلص پاتې کېږي له دې امله د سفراوي کڅولې تخلې نه وړاندې باید اوډی سپینټر هم ځان ریلکس کړي دا کار په دې ډول کېږي سي کله چې سفراوي کڅولې د سی سی کې په واسطه تقلص وکړي سفراوي کڅوړه د سی سی کې په واسطه تقلص وکړي د اوډی معاصره هم د هغې تر اغیزې لاندې ریلکسېږي چې دغه عمل ممکن په نیوروجینیک شکل د یو مایجینیک یا ازلی ریفلکس په ډول سفراوي کڅوړې څخه منشا واخلي او ما سپینکټر ته ورسېږي یعنی دې منشا واخلي دلته ورسېږي او یا د سی سی کې یا کولیسټوکاینین د مستقیم اغیزې په واسطه دغه سپینکټر ریلکس شي چې بیا هم د صفراوي کڅولې تخلیه تخلیه لپاره کافي نه شمېر بی د صفراوي کڅولې ارتمیک تخلصات چې د یو استداري ویف په ډول کامل بایلډک ته انتقالېږي د سپینکټر د ناهي کېدو سبب کېږي چې دا هم د صفراوي کڅولې د مکمل تخلیه لپاره کافي نه دی ای کله چې د کولمو پرستلتیک موجې دغه موجې د ډوډینیم د جدار څخه تېرېږي ریسپټیف ریلکزېشن یعنې رسېدونکي استرخا په اساس په قوي توګه دغه سپینکټر او د کولمو عضلې جدار ریلکس کېږي داسې فکر کېږي چې دا عمل د نورو استرخا یا ریلکس ورکوونکو اغېزو په نسبت قوي دی او د صفراوي کڅولې د مکملې تخلیه سبب ورسي کله چې غذایه په ترکیب کې شاه موجود نه وي د صفراوي کڅولې تخلیه کېدل ضعیفه وي مګر کله چې په کافي مقدار شاه موجود وي صفراوي کڅولې تقریبا په یو ساعت کې په مکمل توګه تخلیه کېږي صفراوي مالګې او د هغوی دندې ځګر حجرې تقریبا د ورځې صفر اشاره شپږ ګرامه صفراوي مالګې یا بایل سلس جوړوي چې دا مالګې د صفراوي ایسیډس یا بایل ایسیډس چې کولیک ایسید او شینو ډی اکسی کولیک ایسید دی مس د وچ ډولونه یو ځای شو نه مې سره چې د هغې دوه ډوله سوډیم دوه ډوله مالګې سوډیم ګلایکو کولیټ او سوډیم تور کولیټ په صفرا کې شتون لري صفراوي مالګې په بایل کې دوه دندې تر سره کوي اول ایمولسیفاینګ اور ډیټرجنټ فنکشنز په دې دنده کې صفراوي مالګې مالګې او د کولمو ټکانونه یا اجیټیشن د سطحي کشش په کمولو سره غټ شاهمي قطرې په کوچنیو شاهمي قطرو بدلوي او د لایپیز د انزایم لپاره د اغیزې زمینه بره دوم مایسل فارمیشن یا پیرنګ فنکشن دا د لومړنۍ دندې نه مهمه ده د صفراوي مالګې د شاهمي اسیدونو مونو ګلسرایدونو کولیسټرول او نورو شاهمیات څخه یو کمپلکس د مایسل په نوم جوړوي او وروسته هغوی بیا د کولمو د مخاطي غشا ته د جذب لپاره انتقالوي د صفراوي مالګو په نشتون کې تقریبا څلوېښت فیصده هضم شوي شاهمیات په سټول کې ضایع کیږي د ټولو صفراوي مالګو د جملې څخه د صفرا په ترکیب کې کولمو ته اطلاع کیږي نایټي فور پرسنټ د ترمینل ایلیم څخه پورته لوین ته او بالاخره لیور ته جذبېږي او بېرته د صفرا په ترکیب کې افرازېږي چې د صفراوي مالګو دغې ته دوران ته انټیرو هیپاتیک سرکولیشن یعنې کولمو نه ځګر ته بېرته داسې دوران کوي د صفراوي افرازاتو کنټرول ډاکټر صاحبانو په 
لیور کې د سفره افراز په دوامدار توګه تر سره کیږي د سفروي اسیدونو قوي تنبهي اغیزې څخه پرته هم سکریټین هورمون هم کولی شي چې لیور افراز اتیا فیصده پورې زیات کړي د سکریټین تر اغیزې لاندې په سفروي افرازاتو کې یوازې اوبه او بایکاربونیټ زیاتوالی مومي او د سفرا په نورو ترکیبي برخو کې کوم خاص بدلون نه راسي په دې ډول سکریټین نه یوازې د پانکراس په افرازاتو کې بایکاربونیټ افراز زیاتوي بلکې سفروي افرازاتو کې هم د هغې مقدار زیاتوي کولیسټرول او سفروي تیږي یا ګال بلډر په د زیګر په حجرو کې سفروي مالګې له کولیسټرول څخه ترکیبېږي تر اوسه پورې او په دې ډول او په دې جریان کې په یو ورځ کې تقریبا یو دوه ګرامه د ورځې کولیسټرول په بایل کې افرازېږي تر اوسه پورې د سفرا په ترکیب کې د کولیسټرول کمه خاصه دنده معلومه شوې نه ده مګر داسې فکر کېږي چې دا یو ویست پروډکټ دی چې د همدې لارې څخه اطرا کېږي کولیسټرول په اوبو کې یو غیر منحله ماده ده مګر په سفراوي سفرا کې سفراوي مالګې او لیسټین کولیسټرول سره یو ځای کېږي د سفراوي مالګو د فزیکي کشش له امله او هغه په سفرا کې منحله وي د مختلفو اسبابو له کبله لکه ټو مچ ابزرشن او واټر فرام بایل ټو مچ ابزرشن او بایل فرام اسیټ فرام بایل ټو مچ ابزرشن او کولیسټرول ان بایل انفلامیشن اف ایپیتیل د دغه اسبابو له کبله کولیسټرول کریسټرونه داسې ګوري دلته په سفروي کڅوړه کې رسوب کوي او په پایله کې سفروي تیږې یا ګل سټون دلته داسې ګوري ګل بلډر سټون منځ ته راوړي چې په دې شکل کې تاسې ښه واضح لیدلی شي دا د سفرا افراز شو دا اوس تاسې درس د دوی چې تاسې زده کړه